வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பலவிதமான கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டிலேருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் தேவி சரவணே வந்திருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் சர்ம நோய்களை பற்றி நம்ம நிகழ்ச்சியில் பல முறை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் சிவியரான சர்ம நோய் சொரியாசிஸ் உள்ளவங்களுக்கு மட்டும்தான் அதோட அலட்சியம் போக்கு இருக்கக்கூடாது நம்ம உடனே போய் டாக்டர் பார்க்கணுன்றது தெரியுது இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது எல்லாருக்குமே ஓகே ஸ்கின் டிசீஸ் நார்மலாக இருக்கும் நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ணால் சரியாக போயிடும் இல்லைனா ஒரு ஆயின்மெண்ட் அப்ளை பண்ணால் சரியாக போயிடும் நினைக்கிறாங்க ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் சோரியாசிஸ் பல பேருக்கு தெரியறதே இல்லை ஸோ அதை பற்றி இன்றைக்கு பேசலாம் ஓகே இப்போது நம்மளுக்கு சோரியாசிஸ் அப்படின்றது செதில் உதிர்தல் நோய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் இதில் வந்து நம்ம மனது அளவுலேயும் நம்மளுக்கு பாதிக்கப்படுறதுனால சைக்கோ சோஷியல் டிஸார்டர்லையும் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணி கொண்டு வந்து வைப்போம் அப்போது இந்த சோரியாசிஸ் நோய் வந்து நம்மளுக்கு மனது அளவில் ஏதாவது பாதிப்புகள் ஏற்பட்டாலோ நம்மளுக்கு வந்து வர்றதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்குது அவங்கக்கிட்ட வந்து நம்ம ஹிஸ்ட்ரி ஏதாவது அவங்களுடைய இதை நம்ம நம்ம கேட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல அவங்களுக்கு வந்து டிப்ரெஷன் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல அவங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி அவங்களுக்கு வந்து நுரையீரல் சார்ந்த நோய்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து இருக்கும் சின்ன வயசில் வந்து சைனசைட்டஸ் இருக்குது வீசிங் இருக்குது ஆஸ்மா இருக்குது டஸ்டாலஜிக்கு மருந்து எடுத்து நான் சப் அதை வந்து சப்ரஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இந்த ஒரு காரணங்கள்னால தான் நம்மளுக்கு பின்னாடி வந்து நம்மளுக்கு சோரியாசஸாக வந்து நம்மளுக்கு வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போது இந்த சோரியாசஸ் நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் நம்மளுக்கு எயிட்டி டு நைன்ட்டி பர்சன்ட் இந்த இது வந்து எப்படி உருவாகும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தலையில் வந்து சின்ன பொடுகு மாதிரி தான் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் நம்மளுக்கு வந்து சாதாரணமாக நம்ம டான்ட்ரஃப் தான் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆயில் ஏதாவது நான் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இல்லை கமர்ஷியல் ஐட்டமில் டான்ட்ரஃப் வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஷாம்பு இந்த மாதிரி பொருட்கள் காஸ்மெட்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை வந்து நம்ம போக்குறதுக்கு நம்ம ஏதாவது ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருப்போம் பட் ஆனால் அந்த ஒரு இதில் எல்லாம் வந்து அந்த டான்ட்ரஃப் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கிளியர் ஆகாது ஒரு டைம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்போ ஹேர் வாஷ் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் திரும்ப திரும்ப நம்மளுக்கு அந்த ஃபார்மேஷன்ஸ் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது எதனால் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்கேல்ப் வந்து ட்ரைனஸ் ஆகிறதுனாலையும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு உள்ள அந்த ஸ்கேல்ப் ஏரியாவுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய கேப்லரிஸில் உள்ள பிளட் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து லைட்டாக நம்மளுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் நம்மளுக்கு வந்து ஆகிடுக்கும் அதனால தான் நம்மளுக்கு திரும்ப திரும்ப அந்த டான்ட்ரஃப் ஃபார்மேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கு அதுக்கப்புறமா டான்ட்ரஃப் வந்து தலையில் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு பரவலாக எல்லா இடத்துலையும் நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு காணப்படும் அதுக்கப்புறமா அந்த டான்ட்ரஃபே வந்து ரொம்ப நாளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து சின்ன ஒரு இடத்துல ஸ்பாட் மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கும் அப்புறம் போக 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 அது என்னாகும் அதனுடைய சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகும் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா சுற்றளவு அது வந்து சின்னதாக ஒரு ஸ்பாட் மாதிரி ஒரு பொட்டு மாதிரி சைஸில் இருந்து காயின் ஷேப் சைஸு அதை விட பெருசாக தட்டை அளவுக்கு இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு சைஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அது இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் வந்து அந்த ரேஷஸில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா மீன் செதில் மாதிரி அடர்த்தியான பொடுகுகள் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட்டு பொடுகு வந்து சின்ன சின்னதாக பொடி பொடியாக ஃபஸ்ட்டு வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து அடர்த்தியாக நம்மளுக்கு பிளேக்ஸ் மாதிரி தட்டை தட்டையாக நம்மளுக்கு வந்து பொடுகுகள் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் அது நம்மளுக்கு வந்து ஷர்ட்டில் சாரீஸில் இதெல்லாம் நல்லா பட்டுச்சு அப்படின்னா நல்லா எக்ஸ்போஷபிளாக நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த பொடுகு வந்து நம்ம தலையிலேயே வந்து இப்படி ஒரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸாக நம்மளுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அது பின்னாடி வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா காது மடல்கள் அந்த காது மடல்களுக்கு பின்புறத்தில் வந்து வெடிப்புகள் அரிப்பு கிராக்ஸு அதே மாதிரி அங்கேயும் சிவந்த நிறத்தில் படை அந்த படையிலேருந்து செதில் உறுதல் இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்மளுக்கு காது மடல்களுக்கு பின்னாடி ஃபஸ்ட்டு பரவ ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா என்னாகும் அப்படின்னா கழுத்து கீழ் பகுதிகளில் கழுத்துக்கு பின்புற பகுதிகளில் இங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து தலையிலேருந்து அப்படியே நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகி நம்மளுக்கு வ
ரேஷஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சு அப்படியே சைஸ் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்னதுலேருந்து பெருசாக இன்க்ரீஸ் ஆகி அதில் வந்து செதில் உரு உதிர்தல் வந்து காணப்படும் அதுக்கப்புறமா ஒரு சில பேர்த்துக்கு பிளேக்ஸ் ஒரு யாசஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து பெரிய அளவில் வந்து பேச்சஸ் பேச்சஸாக இருக்கும் அதில் வந்து மீன் செதில் மாதிரி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக நம்மளுக்கு உதிர ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அப்படி கருப்பு கலரில் நம்மளோட தார் ரோடு எல்லாமே எப்படி இருக்குது அப்படின் அப்படி அதே ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து நம்ம ஸ்கின்னில் வந்து டார்க்காக பேச்சஸ் ஃபார்ம் ஆகி ரொம்ப சுரசுரப்பு தன்மை பொருந்தியவாறு பேச்சஸ் எல்லாமே அடர்த்தியாக இருக்க ஆரம்பிக்கும் இது ஒரு சில பேர்த்துக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் இதே பிளேக் சொரியாசஸ் உடம்பு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஒரு இடத்துல கூட இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக உடம்பு ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு போர்த்தி இருந்து அது வந்து நம்மளுக்கு எரிச்சலையும் வலியையும் வேதனையும் நம்மளுக்கு உண்டு பண்ணி விடுறது உடம்புல வந்து வீக்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி விடுறது வந்து நம்மளுக்கு எரித்ரோடமிக் சொரியாசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எரித்ரோடமிக் சொரியாசஸ் தான் சிவியர் ஃபார்ம் ஆஃப் சொரியாசஸ் இந்த சொரியாசஸ் இருக்கவங்களுக்கு தான் வந்து ஒரு சீட்டில் உட்காந்து எந்திரிச்சாங்க அப்படின்னாவே அப்படி சில சிலனு அந்த சொரியாட்டிக் பேச்சஸ் மீன்ஸ் எதில் மாதிரி கீழே வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியான அளவில் உதிர ஆரம்பிக்கும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்கேலிங்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கும் உதிர உதிர திரும்ப திரும்ப அந்த ஸ்கேல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகி வந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு தான் வந்து ரொம்ப சிவியராக இருக்கும் அலர்ஜி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அரிப்பு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சொரிஞ்சு விட்டாங்க அப்படின்னா எரிச்சல் புண்ணும் அவங்களுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படியே உரிச்சு எடுத்தாங்க அப்படின்னா அந்த சொரியாட்டிக் பேச்சஸ் வந்து அப்படியே ஒரு பெரிய பெரிய ஷீட்ஸ் மாதிரி நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து வேதனைகள் வந்து கொடுக்கும் சோரியாசஸ் நோயில் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உள்ளங்கையில் உள்ளங்காலில் மட்டும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து வெடிப்புகள் தோல் உரிதல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படும் உள்ளங்கையில் உள்ளங்காலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு தோல் ஃபஸ்ட்டு உரிய ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஹைப்பர் பிக்மெண்டட் பேச்சஸாக கலர் வந்து ரொம்ப டார்க்காக இருக்கக்கூடிய பேச்சஸாக ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதில் அரிப்பு திணவு இதெல்லாமே நம்மளுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹீட் வந்து உடம்புல ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆக ஆக விரல் நுனிக்கல்ல அதே மாதிரி ரெண்டு விரல்களுக்கு இடுக்குகளில் அதே மாதிரி உள்ளம் கையில் பெரிய பெரிய வெடிப்புகள் பிளவைகள் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு மூட்டுகள்லையும் பிளவைகள் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு உள்ளம் காலில் வெடிப்புகள் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த வெடிப்புலேருந்து வெடிப்பு ரொம்ப டீப்பாக இருந்தது அது கேப்புலரிஸ் எல்லாத்தையும் அஃபெக்ட் பண்ணியிருந்தது அப்படின்னா அவங்க நடந்து போகிறப்ப வந்து கீழே ரத்தம் வந்து சொட்ட ஆரம்பிக்கும் அந்தளவுக்கு வெடிப்பு வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கெலாம் சிவியராகவே இருக்கும் இது வந்து பால்மார் சொரியாசஸ் பிளான்டார் சொரியாசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி சொரியாசஸ் அப்படின்றது வந்து ஒவ்வொரு கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ்லேயும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து வேர்க்கிற இடங்கள் வே எங்கெங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு வேர்வை வந்து காணப்படுதோ எங்கெங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு மடிப்புகள் உடம்புல வந்து ஃபோல்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கே மட்டும் நம்மளுக்கு வந்து சோரியாட்டிக் பேச்சஸ் வந்து நம்மளுக்கு காணப்படும் இது வந்து நம்ம இன்வர்ஸ் சோரியாசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக வந்து இது குண்டாக இருக்கவங்களுக்கு தான் பொதுவாக வந்து இந்த இன்வர்ஸ் சோரியாசஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி எஸ்பெஷலி வந்து லேடிஸ்க்கு தான் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வரும் இந்த இந்த சொரியாசஸ் மட்டும் இன்வர்ஸ் இது வந்து கிட்டத்தட்ட பார்க்க பார்க்க நம்மளுக்கு வந்து படர்த்தாமரை பிரச்சனை மாதிரியே நம்மளுக்கு இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது மட்டும் நம்ம உடம்புல வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம தொட்டுட்டு அந்த இடத்துல நம்ம சொறிஞ்சிட்டு இன்னொரு இடத்துல நம்ம கை வச்சு திரும்ப சொறியிறோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே வந்து இந்த சொரியாசஸ் மட்டும் ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிக்கும் பட் ஒரு பர்சன்ட்டேருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாது பட் அந்த படர்த்தாமரை படர்த்தாமரை இந்த டீனியா இன்ஃபெக்ஷன் மட்டும் நம்மளுக்கு வந்து ஒருத்தவங்ககிட்ட இருந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதனால் அந்த படர்த்தாமரை இருக்கவங்க மட்டும் கிளாத்ஸு டவல்ஸு எது யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் தனித்தனியாக வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டு அதே மாதிரி கிளாத்ஸ் வந்து கழுவுறது வாஷ் பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே தனியாக தனியாக வச்சு வாஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாது ஸோ இது எல்லாமே வந்து சோரியாசஸோடைய சிம்டம்ஸு இந்த சோரியாசஸ்க்கு வந்து முழுமையாக வந்து நம்ம மூலிகை மருத்துவத்தினால் குணம் கொடுக்க முடியும் முழுமையான தீர்வு வந்து கொடுக்க முடியும் இந்த சோரியாசஸ் நோயை வந்து நம்ம அகஸ்திய
கொஞ்சம் நம்ம மருந்துகள் வந்து தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு மூன்று மாதத்துலேருந்து ஆறு மாத காலம் வரைக்கும் நம்ம தொடர்ச்சியாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாதோ வந்தால் மட்டும்தான் இந்த சோரியாசிஸ் நோயை வந்து நம்ம முற்றிலும் குணப்படுத்த முடியும் திரும்ப வராமலும் இருக்கும் இப்போ அதே மாதிரி நம்ம ஒரு தடவை நம்ம சோரியாசிஸ் நோய்க்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து திரும்ப வரக்கூடாது அந்த மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் எடுக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக பூர்ணமான ஒரு குணம் வந்து கிடைக்கும் ஓகே மேம் இன்னும் பல விஷயங்கள் சோரியாசிஸ் பற்றி கெடுத்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன தனலட்சுமி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க தனலட்சுமி கடனூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே இப்போ யார்காகமா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் கேக்குறேன் உங்க வயசு என்னமா வயசு இருக்கு தாகுது மேடம் ஓகே உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் இனேப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் தனலட்சுமி சொல்லுங்கம்மா டாக்டர் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் சோரியாசிஸ் प्रॉब्लम ஒரு ரெண்டு வருஷமாவே இருக்கு சரி அது பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேண்ட்ரஸ் ப்ராப்ளம் அப்படி சொல்லி விட்டுட்டேன் தலையில அது இப்ப பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு மாதிரி பவுடர் மாதிரி போட்டுச்சு சரி காது பின்னாடி காது இல்லைன்னா அப்படியே ஒரு மாதிரி செவந்து போயிடுது மேடம் அரிப்பு அதிகமா இருக்காது அரிப்பு இருக்கு காதுக்கு உள்ளேயும் இருக்கா ஆமா காது உள்ளேயும் இருக்கு மேடம் சரி ஓகே நகம் அப்படியே சொத்தையா ஆயிடுது மேடம் நகமும் சொத்தையா மேடம் இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே வந்து ரொம்ப டீப்பா நம்மளுக்கு உள்ள பிளட்ல நம்மளுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் நகம் நம்மளுக்கு வந்து சொத்தையாக ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா நகம்லாம் நம்மளுக்கு வந்து வெளியேறக்கூடிய ஒரு டெட் செல்லு ஸோ அந்த டெட் செல் வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் அது சிவியராக தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் சளி அந்த மாதிரி தொந்தரவு எதுவும் இருக்கா சளி இருக்கு இல்லையா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி என்ன ஆகும் அப்படின்னா பொடுகு இருக்கு பார்த்தீங்களா நைட்டு படுக்க போகிறப்ப அந்த மாதிரி டயத்துலலாம் வந்து உதிர ஆரம்பிக்கும் பில்லோ கவர்ஸில் ட்ரெஸ்ஸில் அந்த மாதிரிலாம் உதுத உதிர ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா அதுவே வந்து காதுக்குள்ள மூக்குக்குள்ள எல்லாம் போக ஆரம்பிக்கும் மூக்குக்குள்ள போச்சுன்னா நம்மளுக்கு சளி பிரச்சனையை வந்து ஏற்படுத்தி விடும் காதுக்குள்ள போச்சு அப்படின்னா காதுக்குள்ள வந்து நம்மளுக்கு வெள்ளை வெள்ளையா ஒரு மாதிரி அந்த பேச்சஸ் மாதிரி உருவாயிட்டு ஒரு சில பேர்த்துக்கு காது வலி அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஏற்படுத்தும் காதுல வந்து அரிப்புகள் வந்து தாங்க முடியாத அளவுக்கு ஏற்படுத்தி விடும் ஸோ இது வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் தலையில இருக்கக்கூடிய இதை வந்து டேண்ட்ரஃப் வந்து ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தேங்காய் எண்ணெயை வந்து நூறு மில்லி எடுத்துக்கோங்க ஆடு தீண்டா பால இலை வந்து சாறு வந்து நூறு மில்லி அளவு எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஆடு தீண்டா பால இலையை வந்து நல்லா இடித்து சாறு எடுத்து நூறு மில்லி எடுத்து ரெண்டையும் போட்டு நல்லா காய்ச்சுங்க காய்ச்சினோடனே நல்லா அந்த எண்ணெய் வந்து ஒரு பதத்துக்கு வரும் ஸ்டேஜ் பதம் ஸ்டேஜ் வந்து மெழுகு பதம் தாண்டினதுக்கப்புறம் அந்த கடுகு பதத்தில் அந்த எண்ணெயை வந்து நல்லா எடுத்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை எடுத்து டெய்லி காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே ஹேரில் வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டு டெய்லி வந்து கண்டினியூஸாக ஹேர் வாஷ் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் மட்டும் ஊற வச்சாவே போதும் இந்த மாதிரி சளி அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு டென் மினிட்ஸ் மட்டும் ஊற வச்சிங்க அப்படின்னா திரும்ப சளி அதனால் பிடிக்காது குளிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் நல்லா ஹேரை வந்து நல்லா துவட்டிட்டு சாம்பிராணி புகை வச்சு போட்டு ஹேரை வந்து நல்லா உலர்த்திட்டீங்க அப்படின்னா சளி வந்து உங்களுக்கு பிடிக்காது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு வந்து தலைக்கு ஹேர் வாஷ் பண்ணுறதுனால சளி பிடிக்காது தலையில் இருக்கக்கூடிய பொடுகுகள் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ஹேர் வாஷ் பண்ணி பண்ணி ஆயில் அப்ளை பண்ண பண்ண தான் நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வந்து கியூர் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் உள்ளுக்குள்ள இந்த நிறைய சிவந்த பேச்சஸ் எல்லாமே காதுக்கு பின்னாடி இருக்குதுன்னு சொன்னிங்க இல்லையா அதுக்கு வந்து சுத்தமான பசு வெண்ணெயை மட்டும் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க உடம்புல எங்கே இருந்தாலும் பசு வெண்ணெய் மட்டும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு சிவனார் வேம்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மூலிகை வந்து பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுட்டு அதை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பால் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து அடியில் ஊற்றி வச்சுட்டு அது மேலே வந்து ஒரு துணியை கட்டி ஒரு மூடி வச்சு மூடி அந்த துணிக்கு மேலே வந்து சிவனார் வேம்பை வந்து பவுடரை வந்து அதில் நல்லா அந்த மூடி வச்சுட்டு அந்த ஆவிலே வந்து வேக விடணும் கொஞ்சம் அது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் அதை எடுத்து நிழலில் உலர்த்தி காய வச்சு நம்ம அதை வந்து சளித்து பவுடர் மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் அந்த இதை வந்து தேனில் இல்லாட்டி பாலில் அந்த பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் வந்து எடுத்து காலையில் ஒருக்க நைட் ஒருக்க சாப்பிட்டதுக்கு பிற்பாடு தொடர்ந்து ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு அந்த பேச்சஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வ
முப்பது ஆகுதுங்கம்மா ஓகே டாக்டர் இணைப்பில் தாம்மா இருக்காங்க உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் ஆமாங்களே <laughs> 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 இப்போ இதுக்காக இன்ஹேலர்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா டெய்லி எடுத்துட்டு தான் இருக்கேன் மேடம் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் பண்ண ஆரம்பிங்க மூக்கு அடைப்பு அந்த மாதிரி எதுக்கா ஆமா மேடம் அடிக்கடி அது மாதிரி தான் இருக்கு மூக்கு அடைப்பு இருக்கு एक्चुअली அப்போ மூக்கு அடைப்பு நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படினாவே உங்களுக்கு ब्रीथिंग கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயா இருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் வந்து நுரையீரல்ல வந்து சளி வந்து நிறைய கோர்த்திட்டு உங்களுக்கு சுவாச குழாய் அங்க எல்லாம் ஃபுல்லா சளி கோர்த்திட்டு தேங்கிட்டு இருக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து மூச்சு விட்டிறதுக்கு ரொம்ப சிரமமா இருக்கு ஸோ டென் இயர்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா வீசிங் கொஞ்சம் உங்களுக்கு சிவியராக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அப்படி இன்ஹேலர்ஸை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க இன்ஹேலர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் விட்டுட்டிங்க அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போது இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண தான் நம்மளுக்கு அதிக அளவில் நுரையீரல் வந்து சுருங்கி விரிகிற தன்மை வந்து நம்மளாவே ஏற்படுத்தும் போது ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து நம்மளுக்கு நுரையீரல் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகாமல் அதுவாகவே ஃபுல்லாகவே சுருங்கிடும் அப்படி சுருங்கிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்த தடவை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சாலும் நம்மளுக்கு வந்து என்ன மருத்துவம் ஃபாலோ பண்ணாலும் ஒரு ஸ்டேஜில் நம்மளுக்கு கேட்கவே செய்யாது அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை கொண்டு போய் விட்டுரும் ஆரம்பத்தில் அந்த மாதிரி ஆஸ்மா சளி சைனசைட்டிஸ் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா சளியை வெளியேற்றக்கூடிய மருத்துவம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே பூரணமாக நம்மளுக்கு குணமாயிரும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சளி நம்ம வெளியேற்றுறதுக்காக என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா குப்பைமேனி செடி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த செடியை வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க குப்பைமேனி செடி வந்து நல்லா அரைச்சி ஒரு நெல்லிக்க அளவு மழை நெல்லிக்க அளவு உருண்டை வந்து நல்லா உருட்டி வச்சுக்கோங்க அது காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே வெறும் வயிற்றில் கொஞ்சமாக தண்ணி கலந்து ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி கலந்து அதை வந்து அப்படியே குடிச்சிருங்க குடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் வந்து வாமிட்டிங் சென்சேஷன் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் வாமிட் வந்துருச்சு அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த சளி ஏன்னா அது எம்டி ஸ்டொமக்கில் எடுங்க அப்படின்னா தான் கம்ப்ளீட்டாக அந்த நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய சளிகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வெளியேற ஆரம்பிக்கும் குடலில் இருக்கக்கூடிய சளியும் நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வெளியேற ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி பித்தமும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு சேர்ந்து நம்மளுக்கு வெளியேற ஆரம்பிக்கும் அப்போ நார்மலாக நம்மளுக்கு அந்த சளி எல்லாமே நம்மளுக்கு வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு உடனே நம்மளுக்கு ஃப்ரீ ஆயிரும் மூச்சு வந்து ஃப்ரீயாக நம்ம விட ஆரம்பிச்சிருவோம் நம்மளுக்கு நல்லா டைஜஷனும் நம்மளுக்கு வந்து இதை சாப்பிட்டுட்டோம் அப்படின்னாவே கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸில் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நல்லா பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் சளி அந்த கோலை எல்லாமே வெளியேறணுன்னே பசி வந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் பசி எடுக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா உணவுகள் கொஞ்சம் நல்லா சாப்பிட்டுக்கோங்க சாப்பிட்டதுக்கு பிற்பாடு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தாலிசபத்திரி சிற்றரத்தை ஓமம் சுக்கு மிளகு திப்பிலி இந்த ஆறுமே எடுத்து நல்லா ஒவ்வொன்றையும் எடுத்து நல்லா பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுட்டு அதை வந்து நல்லா ஃபைன் பவுடராக நல்லா சலடையில் போட்டு நல்லா சளித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது ஒரு ஸ்பூன் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தேனில் சுத்தமான மலை தேனில் வந்து குழப்பி சாப்பிட்டதுக்கு பிற்பாடு எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை சளி பிரச்சனை இது மாதிரி எல்லா பிரச்சனைகளும் சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் சளி வந்து நல்லா வெளியேற ஆரம்பிக்கும் மோஷன் வழியாகவும் நம்மளுக்கு வெளியேற ஆரம்பிக்கும் வாய் வழியாகவும் நம்மளுக்கு கோலை வெளியேற ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி மூக்கு வழியாகவும் வெளியேற ஆரம்பிக்கும் அதை உள்ளே முழுங்காமல் நல்லா எல்லாத்தையும் அதை வந்து ஸ்பிட் பண்ணிகிட்டே இருங்க அதே மாதிரி மூக்கு வழியாக வரக்கூடிய கோலை எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்னீஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு உள்ளே சேராது திரும்ப நுரையீரலுக்குள்ளே சேராது சளி எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டிஸு நோஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த நேசல் பாலிப்ஸு மூக்கில் மூக்கடப்பு சத அடப்பு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ரிலீஃப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் மூக்கடப்பு இந்த மாதிரி ரொம்ப சிவியராக இருந்தது அப்படின்னா கற்பூரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கற்பூரத்தை வந்து ஒரு ஒன்று ரெண்டு கற்பூரம் வந்து நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு அதை மூக்கு துவாரங்கள் பக்கத்தில் கொண்டு வந்து அதை இன்ஹேல் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுக்கு மூக்கடப்பு வந்து ரிலீஃப் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படி இல்லாட்டி சிற்றரத்தை இல்லாட்டி மஞ்சள் கொம்பு அதை வந்து விளக்கினுடைய நுனியில் வந்து சுட்டெடுத்து அதனுடைய புகையை வந்து நல்லா இன்ஹேல் பண்ணும்போதும் நம்மளுக்கு வந்து கபாலத்தில் இருக்கக்கூடிய மியூக்கசல்
கொஞ்சம் தொடர்ச்சியாக அந்த நாங்கள் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் பாரம்பரியமாக நான்கு தலைமுறைகளாக கொடுக்கக்கூடிய அந்த மூலிகை மருந்துகள் எல்லாத்தையும் காயக்கற்ப மூலிகைகள் எல்லாமே கொஞ்சம் தொடர்ந்து ஒரு மூன்று மாத காலம்லேருந்து ஒரு நான்கு மாத காலம் வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக எடுத்துகிட்டு வரும்போது நல்ல இம்யூனிட்டி வந்து நல்லா டெவலப் பண்ணி கொண்டுலாம் உடல் உறுப்புகள் நுரையீரல் எல்லாத்தையும் நம்ம வலிமை பண்ணி கொண்டுலாம் அப்படி உள்ளுறுப்புகளை வந்து நம்ம வலிமைப்படுத்தும் போது பின்னாடி நம்மளுக்கு இந்த தொந்தரவு வந்து நம்மளுக்கு திரும்ப திரும்ப வராது அப்போ தான் ஒரு தடவை நம்ம மெடிசன்ஸ் எடுத்து நம்ம கியோர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா லைஃப் லாங் நம்மளுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனைகள் வந்து இருக்காது ஸோ அந்தளவுக்கு வலிமை வாய்ந்த மூலிகை மருந்துகள் வந்து ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் இருக்குது நீங்கள் எங்கேனாலும் பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் இருபது இடங் இருபது மா மாவட்டங்களில் எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது ஸோ எங்கே வேணாலும் போய் பார்க்கலாம் மாவட்ட மருத்துவமனை இல்லாத மாவட்டங்களில் வந்து கேம்ப் மாதிரியும் ஒரு சில ஊர்களில் வந்து கண்டக்ட் பண்ணி வந்துட்டுருக்கோம் அங்கேயும் போய் பார்க்கலாம் எல்லா இடத்துலையும் டாக்டர்ஸ் வந்து நாடி பார்த்துட்டு தான் உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் எல்லாமே சொந்த முறையில் நம்ம ஃபார்மசியில் தயார் பண்ணக்கூடிய மருந்துகள் தான் எல்லாமே மூலிகை மருந்துகள் தான் எந்த ஒரு கெமிக்கல்ஸ் ரசாயனங்கள் எதுவுமே மருந்துகளில் வந்து கலக்கிறது கிடையாது காயக்கற்ப மூலிகைகள் வந்து நிறைய உள்ளடங்கிய மருந்துகள் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் அதனால் நம்மளுக்கு வந்து லைஃபும் நம்மளுக்கு வந்து நல்லா எக்ஸ்டெண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் எந்த பிரச்சனையும் எந்த நோயும் திரும்ப நம்மளுக்கு வராதவாறு நம்மளுக்கு அந்த மருந்துகள் எல்லாமே நம்ம உடம்ப வந்து காத்துட்ருக்கோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மருந்துகளும் நம்ம தயார் பண்ணுற முறை வந்து நல்ல சுத்தமான முறையில் தான் தயார் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு மூலிகைகள் வந்து எந்த இடத்துல நல்ல விளையுதோ அந்த இடத்துலேருந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வச்சு ஒவ்வொரு மூலிகைகளோட சுற்றி முறையை வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மருந்துகளாக வந்து நம்ம அதில் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு மருந்துகளுக்கும் ஜிஎம்பி சர்டிஃபிகேட்ஸ் இதெல்லாமே வச்சு நம்ம முறைப்படி தான் நம்ம தயார் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் அதனால் மருந்துகள் வந்து தைரியமாக எடுத்துக்கலாம் எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து மெயினாக நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படுத்தாது ஸோ ஒரு சில மருந்துகள் எல்லாமே வந்து எடுத்துக்கும் போது அலோபதி மருந்துகளாக இருக்கட்டும் மற்ற மருந்துகளாக இருக்கட்டும் எடுத்துக்கும் போது ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஏதாவது ஒரு உபாதைகள் வந்து ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி பயந்துட்டு இருப்போம் ஆனால் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு உபாதைகளும் நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படுத்தாது மருந்துகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு சேஃபாக டெஸ்ட் பண்ண மருந்துகள் தான் அதனால் தைரியமாக எடுத்துக்கலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க தண்ணி <laughs> 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 தலைவலி தலைபாரம் எதுவும் இருக்கா இருக்கு மேடம் தலைவலி ரெகுலராகவே இருந்துட்டு தான் மேடம் இருக்கு டேப்லெட் போட்டா நிக்குது இல்லைன்னா நிக்க மாட்டேங்குது மேடம் தலைவலி இருந்துட்டே தான் இருக்கு சரி மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயா போகுதா இல்ல மேடம் மோஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கு மேடம் மோஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லையா சரி பசிலாம் நல்லா எடுக்குதா தூக்கம் நல்லா வருதா தூக்கம் இல்ல மேடம் பசிலாம் நல்லா தான் இருக்கு தூக்கம் இல்ல மேடம் சரி சிரமமா இருக்கு ம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்க அப்படினா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜன்னல் கதவு எல்லாமே தூசி இல்லாமல் ஃபுல்லாக தொடச்சி எடுத்துடணும் அந்த துணி ஈர துணியை வச்சு தான் ஃபுல்லாக தொடச்சி எடுக்கணும் சரியா ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து சுற்றுப்புறம் வந்து பாதிப்பு இருந்தாலும் நம்மளுக்கு இந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை வந்து ஓயாமல் நம்மளுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ ஃபுல்லாக ஈர துணியை போட்டு ஃபுல்லாக எல்லாமே வந்து வீக்லி ட்வைஸ் வந்து நல்லா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கதவு ஜன்னல் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து தொடச்சி எடுத்துடணும் அதே மாதிரி வீடியும் நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்க அப்படி இல்லாட்டி ஒன் டேக்கு ஒருக்கே வந்து நம்ம படுத்துருக்கக்கூடிய பெட்ஷீட்ஸு பில்லோ கவர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து துவச்சி துவச்சி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க ரெண்டு மூணு செட் வச்சுட்டு ஆல்டர்னேட்டாக வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கும் வந்து மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டே இருங்க வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லாட்டி டுவைஸ் வந்து நீங்கள் படுத்துட்டுருக்க பெட்டை வந்து கொண்டு போய் வெயிலில் காய போட்டு எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தான் இருக்கக்கூடிய டஸ்ட்டு மைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சின்ன சின்ன அந்த தூசியில் வாழக்கூடிய நுண் கிருமிகள் வந்து நம்மளுக்கு அழிய ஆரம்பிக்கும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை இந்த மாதிரி டஸ்ட் அலர்ஜி அந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு திரும்ப திரும்ப வராது ஸோ ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஹைஜீனிக்காக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னாவே சைனசைட்டிஸ் வியாதி வந்து எந்த ஒரு மருத்துவம் இல்லாமையே நம்மளுக்கு வந்து பூரணமாக நம்மளுக்கு வந்து குணமாயிரும் அதுக்கப்புறமா இதெல்லாம் ஃபா ஃபாலோ
என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டங்கத்திரி வேர் இருக்குது பார்த்தீங்களா கண்டங்கத்திரி வேர் வந்து நம்மளுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் அதே மாதிரி கரிமுள்ளி வேரும் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டுமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி ஒரே ஃபேமிலியில் ஒரே குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய செடிகள் தான் கண்டங்கத்திரியோடைய பழம் வந்து கொஞ்சம் பெரிய அளவில் இருக்கும் கரிமுள்ளியோட பழம் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அப்போது அந்த ரெண்டு வேரும் வந்து நல்லா நாட்டு மருந்து கடைகளில் காய வச்சு எடுத்து வச்சுருப்பாங்க அதை வாங்கி வச்சுக்கோங்க வாங்கி வச்சுட்டு நல்லா மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுட்டு அது ஒரு ஸ்பூன் இல்லாட்டி ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து தண்ணி வந்து ஒரு நாலு டம்ளர் தண்ணி நல்லா ஊற்றி அது டூ ஃபிஃப்டி எம்எல்லாம் நல்லா வத்துற வரைக்கும் நல்லா காய்ச்சி இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் வந்து சாப்பிட்டதுக்கு பிற்பாடு கொஞ்சம் தேன் கலந்து குடிச்சிட்டு வாங்க அதில் கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா காலையில் ஒருக்க நைட்டு ஒருக்க ரெண்டு வேலை சாப்பிட்டதுக்கு பிற்பாடு கொஞ்சம் தேன் கலந்து குடிச்சிட்டே வாங்க ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் கம்ப்ளீட்டாக அது ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை அப்படின்றது வாழ்நாள் முழுக்க திரும்ப நம்மளுக்கு வரவே செய்யாது இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரொம்ப சிவியராக இருந்தது ரொம்ப தாங்க முடியாத அளவுக்கு வேதனை இருக்குது இதனால் வந்து என்னால் மற்ற எந்த ஒரு வேலைகளும் செய்ய முடியலை அப்படின்னா ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய வலிமை வாய்ந்த அந்த மூலிகை மருந்துகளை கொஞ்சம் தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை எல்லாத்தையுமே நிரந்தரமாக நம்ம கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் இப்போது சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனைக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு தடவை நம்ம சிகிச்சை முறைகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து திரும்ப வரவே செய்யாது வாழ்நாள் முழுக்க திரும்ப வராது அந்தளவுக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான மூலிகை மருந்துகள் எல்லாமே வந்து மருத்துவமனையில் இருக்குது நிறைய பேர் இங்கே மருத்துவமனையில் சிகிச்சை எடுத்தவங்க எல்லாருமே வந்து சைனசைட்டிஸ்க்கு ஒரு மூணு மாதம் நான்கு மாதம் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் ஆனால் அது இன்ன வரைக்கும் எனக்கு இன்னும் திரும்ப வரலை அப்படின்னா பேஷண்ட்ஸ் வந்து எல்லாருமே வந்து சொல்லுவாங்க அதனால் அந்தளவுக்கு வலிமை இந்த மருந்துகள் எல்லாமே ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் இருக்குது தொடர்ந்து நான்கு தலைமுறைகளாக வம்சா வழியாக சுமார் இரநூ இரநூறு ஆண்டுகளாக வந்து இந்த மருத்துவம் வந்து தொடர்ந்து குடும்பம் குடும்பமாக வந்து வழிமுறைகளாக வந்து செஞ்சிட்ருக்கோம் அதே மாதிரி முன்னோர் காலங்கள்லேருந்து ஃபுல்லாக இந்த காலங்கள் வரைக்கும் தொடர்ந்து இந்த சிகிச்சை முறைகள் எல்லாமே வந்து மூலிகை மருந்து சிகிச்சை முறைகள் நாடி பார்த்து நம்ம வைத்தியம் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம சரி பண்ணிடலாம் நிறைய பேர் வந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை எடுத்தவங்க வந்து ஆஸ்மா தொந்தரவு சைனசைட்டிஸ் தொந்தரவு சோரியாசிஸ் பிரச்சனை மூட்டு வலி முழங்கால் வலி இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே திரும்ப வராமல் நிம்மதியாக சந்தோஷமாக இருக்காங்க அதனால் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம பூரணமாக குணம் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாமா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் நைனில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அந்த டாக்டர் ஒன் கால் ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் ஹலோ வணக்கம்மா இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க உங்கள் பேர் என்ன ஹலோ ஹலோ உங்கள் பேர் என்னம்மா ஹலோ ஹலோ நீங்க இணைப்பில் தாம்மா இருக்கீங்க இது டாக்டர் ஆன் கால் உங்களோட சந்தேகங்களை நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமா ஓகே அடுத்த முறை நீங்க கால் பண்ணும்போது கொஞ்சம் தெளிவான முறையில உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்டு நீங்க பயனடையலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நபர் நான் ஒன்ஸ் அகேன் சொல்றேன் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 சூரியாசிஸ் அப்படின்ற பிரச்சனை சர்ம நோயை தாண்டி இன்டர்னலாவும் மெடிசன் எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அதை தாண்டி அதை அலட்சியப்படுத்த போது ஆத்ரைட்டிஸ் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நீங்க பல முறை சொல்லிருக்கீங்க அதை பத்தி பேசலாம் ஓகே இப்போது சோரியாசிஸ் பிரச்சனையை வந்து நம்ம ஆரம்பத்திலே நம்ம சரி பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் பதினஞ்சு வருஷமாக சோரியாசிஸ் இருக்குது இருபது வருஷமாக சோரியாசிஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ரொம்ப வருஷக்கணக்காக வந்து சோரியாசிஸ் நோய் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து சொல்கிறவங்க பின்னாடி அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னா நம்ம மூட்டுகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து பாதிப்புகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இந்த சோரியாசிஸ் வந்து பிளட்டில் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாளடைவில் நம்மளுக்கு வந்து உடம்பு ஃபுல்லாக அதனுடைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு பரவ ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஜாயின்ஸில் போய் அது தேக்கம் அந்த கழிவுகள் எல்லாமே உள்ளேயே நம்மளுக்கு தங்கி தங்கி ஜாயின்ஸில் போய் தேக்கம் அடைஞ்சு ஜாயின்ஸை வந்து வீக் பண்ணி அந்த ஜாயிண்ட்டில் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த சைனோவியல் ஃப்ளூயிடு அந்த பசை நிறைந்த திரவத்தை வந்து நம்மளுக்கு நீர்த்துவமாக நம்மளுக்கு மாற்றி விட்டு எப்படி நம்மளுக்கு முடக்குவாதத்தில் வந்து நம்மளுக்கு வழிகள் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படுதோ அதே மாதிரி சோரியாட்டிக் ஆத்ரைட்டிஸாக நம்மளுக்கு வந்து உருவாக்கப்படும் இது வந்து
என்ன எப்படி நம்ம அடக்கி வைக்கிறோம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஆயின்மெண்ட்டு க்ரீமு எதையாவது ஒன்று பூசி அது தோல்குள்ளே நம்ம அமுங்கி அமுங்கி நம்ம வைக்கும்போது அது உள்ளுக்குள்ளேயே நம்மளுக்கு பிரச்சனைகளை வந்து உண்டு பண்ணும் உள்ளுக்குள்ளேயே நம்மளுக்கு அது வந்து இருந்து அப்சர்வ் பண்ணி அது மற்ற ஜாயின்ஸை எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு வந்து அஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து ஸோ காலாஞ்சகம் வந்து வாதமாக நம்மளுக்கு மாறுது சோரியாட்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸாக நம்மளுக்கு மாறி மூட்டுகளில் வலி வந்து ஏற்பட்டு நம்மளால் வந்து மூட்டுகளை நீட்டி மடக்க முடியாத அளவுக்கு நடக்க முடியாத அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து முடக்கி போடுறது எப்படி முடக்கு வாதத்தில் நம்மளுக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாமே காணப்படுதோ அதே மாதிரி சோரியாட்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸில் நம்மளுக்கு சிம்டம்ஸ் காணப்படும் அப்போது இந்த பிரச்சனையை வந்து நம்ம சரி பண்ணணும் அப்படின்னா சோரியாசஸ் வந்து நம்ம சரி பண்ணால் மட்டும்தான் சோரியாட்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸ் வந்து நம்மளுக்கு குணமாகும் சோரியாசஸ்க்கு சரி பண்ணக்கூடிய மருந்துகளும் நம்ம கொடுத்துட்டு வரணும் அதே மாதிரி மூட்டு வழிகளை வந்து நம்ம சரி பண்ணக்கூடிய மருந்துகள் மூட்டுகளுக்கு வந்து பலம் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளையும் சேர்த்து நம்ம கொடுக்கும்போது தான் இந்த சோரியாட்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸ் வந்து நம்மளுக்கு நிரந்தரமாக நம்மளுக்கு வந்து கியூர் ஆகும் இப்போது ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து நான் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஏதாவது க்ரீம் ஆயின்மெண்ட் அந்த மாதிரி வந்து அடக்கி வைக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து எப்போதுமே வந்து சோரியாசஸ் பிரச்சனைக்கு எடுத்துக்கக்கூடாது சோரியாசஸ் பிரச்சனைக்கு வந்து எப்படி மருத்துவ முறைகள் எல்லாமே எடுத்துக்கணும் அந்த சோரியாசஸ் இருக்கக்கூடிய ஊன்ஸ் வந்து எப்படி நம்மளுக்கு கிளியர் ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நம்மளுக்கு வந்து ஒரே நாள் ரெண்டே நாளில் நம்மளுக்கு அரிப்புகள் வந்து குறையக்கூடாது அப்படி நம்ம அரிப்பு வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் நம்ம குறையிற மாதிரி மருந்துகள் வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து அர் அலர்ஜியை வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய மருந்துகள் வந்து இருக்குது அப்படின்றது அர்த்தம் தானாக வந்து அரிப்பு வந்து ஒரு ஒன் வீக் டூ வீக்ஸ் போக 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 நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஊண்டு வந்து நம்மளுக்கு ஹீலாக ஹீலாக அரிப்புகள் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கணும் செரிமானம் நம்மளுக்கு வந்து சரியாக நம்மளுக்கு முறையாக நம்மளுக்கு டைஜஷன் ஆக ஆக நம்மளுக்கு அந்த புரோட்டீன் புர அந்த புர புரத சத்துக்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து பிளட்டில் தங்காத அளவுக்கு நம்மளுக்கு செரிமானத்தை வந்து தூண்டி விட்டால் மட்டும்தான் புரதத்தினால நம்மளுக்கு அரிப்புகள் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படாது அப்போ ஜீர்ண உறுப்புகளை ஃபஸ்ட்டு வலிமைப்படுத்த படுத்த ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் கழித்து நம்மளுக்கு தானாக அரிப்புகள் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அரிப்பு குறைய ஆரம்பிச்சது அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து சொரியிறதை வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் சப்போஸ் நம்மளுக்கு அரிப்பு ரொம்ப இருந்தது அப்படின்னாலும் கொடுக்கக்கூடிய தைலம் எண்ணெய்களை மட்டும் நம்ம அந்த பேச்சஸ் மேலே நம்ம அப்ளை பண்ணி விடணும் அதை வந்து செதில் உதிருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து நம்ம பீல் பண்ணி உரிச்சு நம்ம எடுக்கக்கூடாது உரிச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா புண்ணாயிடும் தானாக அந்த செதில் வந்து உதிர்ந்து உதிர்ந்து உள்ளேருந்து வரக்கூடிய செல்ஸ் எல்லாமே அந்த கெட்ட செல்ஸு இன்ஃபெக்ஷனான செல்ஸ் எல்லாமே வந்து திரும்ப தொடர்ந்து தொடர்ந்து அது வெளியே தான் வர செய்யும் அது வெளியே வர வர நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ண பேஸ்ட் எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணி பண்ணி மூலிகை குளியல் பொடி வச்சு குளிச்சுட்டு வரும்போது அந்த டெட் செல்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வந்து எரோடாகி நம்மளுக்கு வெளியே போய்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ஸ்டேஜில் நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஸ்கேலிங்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு ஸ்டாப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்கேலிங்ஸ் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மீன்ஸ் எதில் மாதிரி வர்றது சுத்தமாக நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு தடம் மாதிரி ஹைப்பர் பிக்மெண்டட் பேச்சஸ் மாதிரி நம்ம ஸ்கின்னில் வந்து ஒரு ப்ரௌன் கலரில் நம்மளுக்கு பேட்ச் மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறமும் நம்ம தொடர்ந்து நம்ம மருந்துகள் எடுக்கணும் அதே மாதிரி அந்த ஆயில் அந்த பேஸ்ட்டு கொடுக்கக்கூடிய பேஸ்ட்டு மூலிகை குளியல் பொடி இது எல்லாத்தையும் நம்ம தொடர்ந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர வர அது வந்து தோலினுடைய நிறத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுக்கு டைம் எடுத்து மாற ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் டைம் எடுத்து நம்மளுக்கு மாற ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா அதுவும் தோல் நிறமும் நம்மளுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு ஒரே நிறத்துக்கு தோல் நிறத்துக்கு நம்மளுக்கு மாற ஆரம்பிச்சிடும் சோரியாசஸ் வந்த தடமே நம்ம உடம்புல வந்து இருக்காது இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வந்து குணமாக ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி தான் ஹீலாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்படி நம்ம குணம் பண்ணி வந்தால் தான் முழுமையாக வந்து நம்மளுக்கு அந்த சொரியாசஸ் நோய் வந்து முற்றிலும் நம்மளுக்கு வந்து கியூர் பண்ணி கொண்டு வர முடியும் திரும்ப வராமலும் நம்ம பார்த்துக்க முடியும் அதே மாதிரி முக்கியமாக வந்து இந்த சோரியாசஸ் நோய்க்கு வந்து முக்கியமான ஒரு காரணமே வந்து நம்ம சிறுநீரகமும் நுரையீரலும் வந்து சரியான அளவில் ஃபங்க்ஷன் இல்லாமல் இருக்க காரணத்தினால தான் அப்போ அந்த ரெண்டு உறுப்புகளையும் நம்ம வலிமைப்படுத்தணும் ரத்தம் நம்ம வந்து சுத்திகரிக்கணும் ரத்தம் சுத்தமான ரத்தம் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கல்லீரலையும் மண்ணீரலையும் நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விடும் போது தான் சுத்தமான ரத்தம் வந்து நம்மளுக்கு உருவாகும் ரத்தம் வந
பேசலாமா உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் இருக்காங்க அம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க எடுத்துங்களா <laughs> 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 ஏற்பட்டுறோம்ங்க <laughs> <laughs> முடக்குவாதம் <laughs> பிளட்ல வந்து நம்ம அந்த முடக்குவாரத்துக்குரிய அந்த ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நம்ம எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கணும் அதை வந்து நம்ம குறைக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து மூலிகை மருந்துகளில் இருக்குது ஒரு ஒன் மந்த் எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே நல்லா முடக்குவாதத்தினுடைய அந்த அளவுகள் எல்லாமே நல்லா குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஆர்ஏ ஃபேக்ட்ரு சிஆர்பி ப்ரோட்டீனு ஏஎஸ்ஓ டைட்டர் அதே மாதிரி சிசிபி ஏன் ஆன்டிபாடிஸு அதே மாதிரி ஹெச்எல்ஏ பி டுவெண்ட்டி செவன் இந்த மாதிரி ஜீன் மாற்றங்கள் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அதுலேயும் நம்மளுக்கு வேரியேஷன்ஸ் வந்து காமிக்க ஆரம்பிக்கும் படிப்படியாக எல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்கும் குறைஞ்சது அப்படின்னாவே சிம்டம்ஸும் நம்மளுக்கு சேர்ந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் காலில் கையில் ஏற்படக்கூடிய வீக்கம் வலி எல்லாமே படிப்படியாக நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம உள்ள இந்த முடக்குவாதம் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு பேர் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆமவாதம் இது வயிற்றுல நம்மளுக்கு ஆமம் தங்குறதுனால தான் நம்மளுக்கு முடக்குவாத பிரச்சனை வருது அப்போ அந்த ஆமம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு உணவு வந்து சரியாக நம்மளுக்கு வந்து ஜீர்ணமாகாமல் அது வயிற்றுல நம்மளுக்கு தங்கி கெட்ட வாயுவாக நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அது சரியாக வந்து நம்மளுக்கு பேதி வழியாக நம்மளுக்கு மோஷன் வழியாக நம்மளுக்கு வெளியவும் போகாமல் வாமிட் வழியாக நம்மளுக்கு எதிர் எடுத்து நம்ம வரவும் செய்யாமல் நம்மளுக்கு வந்து வயிற்றுக்குள்ளேயே நம்மளுக்கு வந்து அது தங்கி நம்மளுக்கு மந்தத்தை ஏற்படுத்துது அந்த மந்தம் தான் நம்ம வந்து ஆமம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஆமம் என்ன ஆகுது உடம்பு ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு பரவி ஒவ்வொரு ஜாயின்ஸ்லேயும் நம்மளுக்கு வந்து தேக்கம் வந்து உருவாக ஆரம்பிக்குது தேக்கம் ஆக ஆரம்பிக்குது அது வந்து என்ன ஆகுது பின்னாடி நம்மளுக்கு வாதமாக வாத நீராக நம்மளுக்கு மாறி முழங்கையில் முழங்காலில் மூட்டுகள் எல்லாத்துலேயும் அது போய் தங்கி நம்மளுக்கு நீட்ட முடியாமல் மடக்க முடியாமல் நம்மளுக்கு வேதனைகளை கொடுத்து ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து நம்மளுக்கு உருவாக்கி விடுது இது நடக்க நடக்க நம்மளுக்கு விட்டமின் சத்துக்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து உடம்புல குறைய ஆரம்பிக்குது நேச்சுரலாக வெயிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய விட்டமின் சத்துக்களும் நம்மளுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிக்குது கால்சியம் சத்துக்கள் எல்லாமே குறைஞ்சிது அப்படின்னா போன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வீக்காக ஆரம்பிக்குது மசில்ஸ்லேயும் நம்மளுக்கு பெயின் வந்து ஏற்படுது எலும்புகள்லேயும் நம்மளுக்கு பெயின் வந்து ஏற்படுது இதுதான் நம்ம முடக்குவாதம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி சரி பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆமத்தை வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணணும் ஆமத்தை நம்ம கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னா சுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சுக்கு வந்து நல்லா தோல் நீக்கிட்டு அதை பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுட்டு அதை கஷாயம் மாதிரி ஈவினிங் டைமில் போட்டு குடிச்சிட்டு வரலாம் கூடவே சேர்த்து தனியாக மல்லி அதை மாதிரி சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம கஷாயம் மாதிரி போட்டு குடிச்சிட்டு வரலாம் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த முடக்குவாதத்துக்கு வந்து முடக்கரத்தான் கீரை வந்து டெய்லி நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாலே முடக்குவாதம் முற்றிலும் வந்து நம்மளுக்கு குணமாக ஆரம்பிக்கும் படிப்படியாக நம்மளுக்கு வழிகள் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு நாள் மட்டும் முடு முடக்கரத்தான் கீரையை வந்து பச்சையாக அரைச்சி சாறு எடுத்து முப்பது மில்லிலேருந்து ஐம்பது மில்லி அளவு வரைக்கும் ஒரு மூணு நாள் மட்டும் குடிச்சிட்டு வாங்க நல்லா பெயின் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கடுத்து தொடர்ந்து ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் வந்து கஷாயம் மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டு வாங்க முடக்கரத்தான் கீரையை தன் ஒரு கொஞ்சம் ஒன்று ரெண்டாக இடித்து போட்டு தண்ணி ஒரு நாலு டம்ளர் அஞ்சு டம்ளர் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு அது டூ ஃபிஃப்டி எம்லாம் நல்லா வத்தின வரைக்கும் காய்ச்சி அதை வந்து காலையில் ஒர்க்க மதியம் ஒர்க்க நைட் ஒர்க்க மூன்று வேலைக்கும் வந்து தொடர்ந்து ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் குடிச்சிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு வந்து பெயின் எல்லாமே நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் பட் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை சிகிச்சையினால் முடக்குவாத பிரச்சனை இந்த ஆர்ஏ ஃபேக்டர் இது எல்லாத்தையும் வந்து மூன்றே மாதத்தில் நம்ம நெகட்டிவ் கொண்டு வந்துடலாம் அந்தளவுக்கு வலிமை வாய்ந்த மூலிகை மருந்துகள் சிகிச்சை வந்து மருத்துவமனையில் இருக்குது கொடுத்துட்ருக்கோம் கொடுத்து எல்லா பேஷண்ட்ஸையும் நார்மலும் பண்ணியிருக்கோம் நிகழ்ச்சி நாட்டு தலைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்டே பேசலாம் ஹலோ 
வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன பேர் ஆதி லட்சுமி மேடம் ஓகே எங்க இருந்து மா கூப்பிடுறீங்க குருஞ்சிபாடி கடலூர் மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே கொஞ்சம் சத்தமா பேசலாமா இப்போ யாருக்காக கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் கேக்கنا மேடம் உங்க வயசு என்னம்மா 34 ஆகுது மேடம் ஓகே மா பேசலாம் டாக்டர் என்ன இப்பல தான் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க எனக்கு வந்து எது சாட்டாலும் வந்து செரிமானமே ஆக மாட்டேங்குது மேடம் அப்படியே சரி சத்தியே இருக்குது என்ன நேரமோ ஆனா பல ஆஸ்பத்திரிக்கு தான் போய் சேர்ந்தேன் மேடம் ஆனால சரியே ஆக மாட்டேங்குது அது வந்து அல்சர் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஆனா நானும் மருந்து எடுத்துနေ காரிகறானா சரியே ஆக மாட்டேங்குது மேடம் சரி ஓகேமா செரிமான பிரச்சனை அல்சர் பிரச்சனைலாம் நம்ம ஈஸியா நம்ம சரி பண்ணிரலாம் இன்னும் இதுக்கு வரி பண்ணிக்க தேவையில்லை ஃபர்ஸ்ட் வந்து நேர நேரத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் உணவு எடுத்துக்கோங்க அல்சர் செரிமான பிரச்சனை இந்த மாதிரிலாம் இருந்தது அப்படினா காலையில் வந்து ஒரு அஞ்சு மணிக்கெலாம் எந்திரிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஏழு மணிக்குள்ளே வந்து சாப்பாடு சாப்பிட்டு முடிச்சிடணும் எந்திரிச்சதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மட்டும் ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் கணக்கு வச்சுக்கோங்க அதுக்குள்ளே உணவு வந்து எடுத்துக்கணும் ஆறு மணிக்கு எந்திரிக்கிறீங்க அப்படின்னா எயிட் ஓ கிளாக்குள்ளே சாப்பிட்டு முடிச்சிடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி உணவு எடுத்துக்கிட்டீங்க காலையில் வந்து நம்மளுக்கு நல்ல மோஷன் நல்லா கிளியராக போயிடுச்சு அப்படின்னாவே அதுக்கப்புறமே நம்மளுக்கு வந்து லைட்டாக நம்மளுக்கு பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா அந்த டைம் வந்து நம்மளுக்கு உணவு எதுவுமே இல்லாதப்போ நம்மளுக்கு ஹெச்சிஎல் நம்மளுக்கு வெறும் வயிற்றுல சுரந்து வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வயிறுல புண்கள் இந்த மாதிரிலாம் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அது தொடர்ந்து நம்மளுக்கு அல்சராக சிவியராக நம்மளுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க பசி வந்துருச்சு அப்படின்னாவே கொஞ்சம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருங்க டயத்துக்கு பசி எடுத்துருச்சு அப்படின்னாவே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருங்க அப்படி பசி எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னாவே நார்மலாக நம்மளுக்கு மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் காரமான உணவுகளும் ரொம்ப புளிப்பு சுவை வந்து ஜாஸ்தியாக இந்த புளி சேர்க்கறது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியான அளவில் புளி குழம்பு இந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்றத வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கோங்க ஊர்கா வந்து முற்றிலும் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுங்க இதெல்லாம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு வந்து அல்சர் தொந்தரவு வந்து இதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு சிவியராக இல்லாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து நார்த்தங்காய் இருக்குது பார்த்தீங்களா நார்த்தங்காயை வந்து நல்லா பதப்படுத்தி வச்சுட்டு அதை வந்து நல்லா சின்ன சின்னதாக சின்ன சின்னதாக பீஸ் பீஸாக நல்லா கட் பண்ணி வெயிலில் போட்டு நல்லா காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது நல்லா அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபைபர்ஸ் எல்லாமே நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா எடுத்து அதை கொஞ்சமாக உரலில் போட்டு லைட்டாக இடித்து அதுக்கப்புறமா நல்லா இடித்ததுக்கப்புறம் நல்லா சின்ன சின்னதாக ஒரு மாதிரி துகள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதை போட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி பவுட்ரு மாதிரி நல்லா எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு அதை வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டிங்க ஒரு டோஸ் மட்டும் சாப்பிட்டிங்க அப்படின்னாவே போதும் வயிற்றுல இருக்க புண்ணு இந்த மாதிரி செரிமான பிரச்சனைகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு சரியாயிரும் நார்த்தங்கால அவ்வளோக்கு நம்மளுக்கு வந்து அல்சர் எல்லாத்தையும் ஹீல் பண்ணக்கூடிய ஒரு திறமை வந்து அந்த பழத்துக்கு வந்து இருக்குது ஸோ இது மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து தண்ணி டெய்லி குடிக்கிறப்போ வந்து ஒரு கைப்பிடி சீரகம் வந்து சுடுதண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்து வச்சு அந்த வாட்டரை மட்டும் நீங்கள் டெய்லி குடிச்சிட்டு வாங்க உடல் சூடும் நம்மளுக்கு வந்து தனியும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அகத்தில் இருக்கக்கூடிய புண்கள் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஜீரகம் வந்து நல்லா ஆற்றி கொடுத்துரும் ஸோ இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே அல்சர் ஃபார்மேஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்காது ரொம்ப இருந்தது அப்படின்னா தேங்காய் பால் கொஞ்சமாக எடுத்து ஒரு முப்பது மில்லி அளவு எடுத்து நம்ம குடிச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி மணத்தக்காளி கீரை இந்த இதெல்லாமே வந்து நான் பருப்பு போட்டு நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு வாய்ப்புண்ணிலேருந்து வயிறு புண் ஆசன வாய் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய புண் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ஆற ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தான்றிக்காய் இதுவும் மூணும் சேர்ந்த பொடி வந்து நல்லா பண்ணி வச்சுட்டு அதையும் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் வந்து தேன்லையோ இல்லை ஹாட் வாட்டர்லேயோ இல்லை மோர்லேயோ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றப்பையும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அல்சர் பிரச்சனைகள் இந்த புண்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து நிரந்தரமாக கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ அல்சர் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக வந்து நம்மளுக்கு கூடவே கூடாது ஸ்ட்ரெஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அதை வந்து ஃப்ரீ பண்ணிக்கிறதுக்கு இது பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ்னாலேயும் நம்மளுக்கு வந்து அல்சர் வந்து நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் மனசளவில் ஏதாவது பாரங்கள் ஏதாவது துக்கம் கவலை இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு அல்சர் தொந்தரவு நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அதுலேருந்து எப்படி மைண்டை ஃப்ரீ பண்ணி வச்சுக்கணுமோ அந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுக
நம்மளுக்கு வந்து நோய்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து குணப்படுத்துகிற அளவுக்கு நம்ம மூலிகை சிகிச்சைகள் வந்து கொடுத்து தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஓகே நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க இருக்கு <laughs> 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 ஒரு சில பேத்துக்கு வெடிப்பும் வீக்கமும் வர ஆரம்பிச்சிடும் நான் சொல்றத மட்டும் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க சரியா போயிடும் மூட்டில் வந்து பத்து மாதிரி போட்டுட்டு வாங்க நான் சொல்கிற மூலிகை எல்லாத்தையும் அரைச்சி பத்து மாதிரி போட்டு வாங்க அது தானே வந்து வாடிடும் உங்களுக்கு அந்த பேச்சஸ் எல்லாமே செதில் ஊத்துறதல் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சரியாயிரும் சீமை அகத்தி எடுத்துக்கோங்க மருதாணி இலை வந்து எடுத்துக்கோங்க அவுரி இலை எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து கார்போகி கருஞ்சீரகம் இந்த இது இருக்கும் அதையும் எடுத்துக்கலாம் குப்பைமேனி எடுத்துக்கோங்க வேப்பிலை எடுத்துக்கோங்க மஞ்சள் எடுத்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா அம்மியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி உருண்டையாக நல்லா உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நடுநரம்பு எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க அப்படின்னா தான் அரைக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் குச்சி குச்சியாக திப்பி திப்பியாக நம்மளுக்கு வராது இந்த ஃபுல்லாக நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்து இதை நல்லா மூட்டு பகுதிகளில் எங்கெங்கே நம்மளுக்கு அந்த சோரியாட்டிக் பேச்சஸ் இருக்கோ அந்த பகுதிகளில் மட்டும் நல்லா அப்ளை பண்ணி வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா நல்ல குளிர்ச்சியாக இருக்கும் அரிப்பு வந்து ஏற்படாது ரொம்ப தாங்க முடியாத அளவுக்கு இட்சிங் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இதையும் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை விழுப்புரத்தில் மருத்துவமனை இருக்குது சோரியாசஸ்க்கு வந்து நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக நம்ம கியோர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் திரும்பியும் நம்மளுக்கு வராது வாழ்நாள் முழுக்க சிகிச்சைகள் வந்து எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியமும் நம்மளுக்கு கிடையாது ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஆர் பிள்ளை ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோட உங்களும் சந்திக்கி